கடந்த இருபத்தைந்து நாட்களாக எமது பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றவர்கள் காணாமல் போன விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் அறிந்திருந்த விடயம் இது தொடர்பாக இந்த மக்கள் இந்த பிரதேசத்தின் ஒரு அரசியல் பிரதிநிதி என்ற வகையில் தேசிய காங்கிரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இனமத பிரதேசங்கள் கடந்து எல்லா எல்லா மக்களையும் ஒரு மக்களாக கருதி நாங்கள் இயங்கி வருவது நீங்கள் அறிந்த விடயமே அந்த வகையில் இங்கு எமது இந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் காணாமல் போன விடயம் தொடர்பாக நான் கல்முனை மாநகர சபையின் பதினெட்டாவது அமர்வில் சென்ற மாதம் இது தொடர்பாக நான் என் என்னுடைய கருத்தினை அந்த சபையில் நான் கதைத்திருந்தேன் ஒன்று இந்த மீனவர்கள் அவர்கள் காணாமல் போனதன் பிற்பாடு அந்த குடும்பங்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களை கவனத்தில் கொண்டு அந்த மீனவர்களுக்கு மாநகர சபை தன்னுடைய மாநகர சபையின் நிதியிலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதார உதவி வழங்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பிரதேசவா பிரதேசங்கள் கடந்து இன இனங்கள் கடந்து நாங்கள் அந்த உதவிகளை எமது உடன்பிறப்புகளுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நான் அவற்றை கூறியிருந்தேன் ஆனால் அடுத்த மாநகர சபைக்குரிய சபை இந்த இந்த வாரம் வர இருக்கின்ற காரணத்தினால் இன்னும் அந்த குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார உதவி அல்லது எமது பிரதேச அரசியல் பிரமுகர்கள் அந்த மக்களுடைய வாக்குகளுக்கு மாத்திரமே அவர்கள் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றார்களே தவிர அந்த மக்களை குறிப்பாக எமது பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற மீனவர்கள் விவசாயிகள் என்பவர்கள் எமது வாழ்வாதாரத்தை அவர்களுடைய கையில் அவர்கள் எமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கோ கண்காணா தேசங்களுக்கு சென்று தனது உயிரையும் கையில் பிடித்து கொண்டு தனது குடும்பங்களையும் விட்டு பிரிந்து எமக்காக உணவு தேடி வருகின்ற அந்த மீனவர்களுடைய உயிரையும் அந்த குடும்பங்களுடைய வாழ்வாதார நிலைமைகளையும் இவர்கள் கண்டு கொண்ட கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது ஒரு வியப்பான விடயம் அந்த வகையில் தேசிய காங்கிரஸ் நாங்கள் ஒருபோதும் இவ்வாறான லாபகரமான அரசியல்கள் நாங்கள் செய்வதில்லை மக்கள் எங்கு அவதிப்படுகின்றார்களோ அவர்களுடைய குறைகளை அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றோம் இந்த கல்முனை மாநகர சபையில் தேசிய காங்கிரஸின் சார்பாக ஒரே ஒரு உறுப்பினர் நான் இருக்கின்ற காரணத்தினால் எல்லா மக்களையும் எமது மக்களாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் நான் கொண்டு வந்த அந்த சபைக்கு கொண்டு வந்த அந்த பிரேரணை பொய்யாகிவிடக்கூடாது அல்லது அந்த மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்து விடக்கூடாது ஐந்துடன் ஆறாக தேசிய காங்கிரஸ் போராளிகளை மக்கள் நினைத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த குடும்பங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்று அந்த மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நான் நேரடியாக இன்று விஜயம் செய்து அந்த மக்களுடைய நிலவரங்களை பார்த்து என்னால் முடியுமான உதவிகளை பண உதவிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது எதுவாக இருக்கட்டும் ஆனால் என்னால் முடிந்த உதவியை நான் அந்த மக்களுக்கு சென்று பின்புதான் எனக்கு தெரிந்தது மீனவர்கள் இன்று வைத்தியசாலையில் அவர்கள் அங்கே அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அத்துடன் நான் அவர்களை நேரடியாக வைத்தியசாலைக்கு சென்று அவர்களுடன் கதைத்து மிகவும் சிரமப்பட்ட நிலையில் இருபத்தைந்து நாட்களாக ஆமைகளை அறுத்து அதன் இரத்தங்களை உணவாக அவர்கள் உண்டு தனது உயிரை அவர்கள் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவர்கள் மூவரில் இருவர் உயிரோடு தங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு சகோதரர் ஒரு தமிழ் சகோதரர் மரணம் அடைந்து விட்டார் அவருக்காக நாங்கள் இரங்கல் செலுத்த வேண்டும் அந்த குடும்பத்தை நாங்கள் இன மத பிரதேசவாதங்கள் பாராது நாங்கள் எல்லோரும் அந்த குடும்பத்தையும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் பாடசாலை பிள் பாடசாலைக்கு செல்கின்ற பிள்ளைகளுக்குரிய அந்த வசதிகளை நாங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக மீனவ சமுதாயம் எப்பொழுதும் ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட சமுதாயமாக தேர்தல் காலங்களுக்காக அவர்களை பாவிக்கின்ற சமுதாயமாகவே அவர்களை ஓர் சில அரசியல்வாதிகள் 
குறிப்பாக பெரும்பான்மையான அரசியல்வாதிகள் அதனை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் நான் இந்த இன்று இன்றைய வைத்தியசாலை விஜயத்தின் போது வைத்திய அட்டாட்சியர் மெடிக்கல் சூப்ரிண்டெண்டிடம் நான் பேசிய போது இவ்வாறு ஓர் அனர்த்தங்கள் ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பங்களை இந்த மீனவர்களுக்கு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு செய்வது தொடர்பாக நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு அவசர நிலைமையில் தங்களுடைய நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் அவர்களுடைய உணவுகள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதுகளை ஒரு 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 அவசர பொதியாக இவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு அனர்த்தங்கள் இவ்வாறான ஒரு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்ற நேரம் அவர்களுடைய உயிரை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு விசேடமான உணவு பொதிகளை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இது தொடர்பாக வைத்திய கலாநிதியுடனும் இணைய மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்களுடன் நாங்கள் கதைத்து கொண்டோம் இது தொடர்பாக இன்ஷால்லா எதிர்காலத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு பயிற்சி நெறியை நான் அதை ஏற்பாடு செய்வேன் இது தேர்தல் காலம் என்பதனால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்துவிடுமோ என்கின்ற ஒரு விடயமும் நான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நான் இந்த மீனவர் குறிப்பாக மீனவர் முதலாளித்துவ அமைப்புகள் அல்லாது ஆழ்கடல் மீன்பிடி தொழிலாளர்களுக்கென்று ஒரு ஒரு யூனியன் அவங்களுக்கென்று ஒரு சங்கம் நிறுவுதல் மிகவும் அவசியம் என்பதை இன்றைய நாளும் கடந்த காலங்களிலும் நான் அதனை உணர்ந்து கொண்டேன் இன்ஷால்லா இவர்களுக்கு எதிர்வரும் காலங்களில் தேசிய காங்கிரஸினுடைய தலைமை அவர்களுடைய உதவியினாலும் ஆலோசனை ஆலோசனைகளையும் கொண்டு நான் இந்த கல்முனை மாநகர சபைக்குட்பட்ட மீனவர் ஆழ்கடல் மீனவ தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பிரத்தியோகமான ஒரு சங்கத்தை அவர்களுக்கு நிறுவி அதன் மூலம் அவர்களுடைய இபிஎஃப் இடிஎஃப் போன்ற அந்த நிதிகளை அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கும் அவற்றை வழங்க வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தில் நான் கவனமாக இருக்கின்றேன் எதிர்வரும் காலங்களில் வருகின்ற உள்ளூராட்சி தேர்தல்களில் கண்டிப்பாக மீ ஆழ்கடல் மீனவர்கள் அல்லது மீனவ தொழிலாளர்கள் சார்பாக நீங்கள் ஒரு பிரதிநிதியை கண்டிப்பாக உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற உங்களது அத்தியாவசிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் முன்னின்று அவற்றுக்கான தீர்வுகளை பெறுவதற்கு அவை சாதகமாக இருக்கும் இந்த இந்த மீனவர்கள் மீண்டும் வீடு சேர்ந்ததை இட்டு ஆண்டவனை நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறியவனாக காணப்படும்